Eh, mi nombre es Haroldo Firter, soy vecino en la Villa Medianamente Nuevo, hace dos años que vivo aquí. Eh, me vine a vivir a este pueblo por elección, no por, porque la Providencia me trajo aquí, sino es un lugar que elegí para vivir y es el lugar que me gusta, y lo elegí por su tranquilidad. Últimamente están sucediendo algunos hechos que nos están intranquilizando justamente por, eh, porque van aumentando, porque hay cierta violencia, yo mismo fui víctima de algunos de estos hechos, y... Empezando a hablar con muchos vecinos, surgió este tema de que sí, a muchos les sucede. Entonces, bueno, empezamos a hablar del tema, nos, nos juntamos para ver qué solución se puede aportar a esto y aclarando que no hay ninguna intención política en esto, simplemente somos vecinos que nos reunimos porque queremos vivir tranquilos. ¿sí? ¿Hay de distintos barrios? Hay de distintos barrios, no somos solo el barrio mío, del barrio mío eh, pasó un hecho el otro día, pasó un hecho en un hotel, no vamos a puntualizar quién es porque no queremos para nada perjudicar al pueblo en lo turístico pero sí tenemos que saber que está sucediendo y cada vez más complejos turísticos, cada vez más casas, más cosas, y bueno, y a raíz de estas charlas se empezaron a, a sumar gente de otros barrios y nos enteramos que en todos los barrios está sucediendo lo mismo. Se hizo una nota, la cual, bueno, siendo uno de los hombres de este grupo me han pedido que la lea yo, y es una nota que le queremos presentar al Intendente Fabot, para que, que esté al tanto de lo que nos sucede, le vamos a presentar al municipio, estamos eh, solicitando las firmas de los vecinos que quieran hacerlo, y eh, entregarla al municipio y que sepan de nuestras inquietudes y ver qué propuestas tiene el municipio para paliar esto, porque sucede que muchos vecinos también llaman a la policía cuando hay un hecho, se tarda mucho en llegar, 15 o 20 minutos es demasiado tiempo para cuando sucede algo de este tipo, eh, y queremos realmente ver un poco más de presencia y, y que estemos todos como vecinos involucrados, tanto las fuerzas policiales como la, las que nos gobiernan y nosotros que en definitiva todos somos vecinos. ¿no? Eh, quien quiera hablar, obviamente, y ver poder volcar lo suyo, puede hacerlo, y yo voy a leer la nota que me han pedido que lea, que es la siguiente y que es la que vamos a presentarle al señor Fabot. Señor Intendente Sergio Fabot, siendo un grupo de vecinos, nos dirigimos a usted para manifestar nuestra preocupación ante una seguidilla de eventos delictivos que vienen sucediéndose desde hace tiempo en Villa General Belgrano, respecto de los cuales nos vemos afectados gran parte de esta comunidad. Asimismo, nuestra intranquilidad radica en el aumento paulatino de estos hechos y en la magnitud de los mismos. De este modo, debido al cambio de la modalidad e importancia de tales episodios de inseguridad y teniendo en cuenta que las medidas adoptadas anteriormente resultaron insuficientes, nos vemos obligados a solicitarle una audiencia con el objetivo de proponerle y recibir propuestas concretas para paliar y prevenir dichas situaciones con prontitud. Sin otra particularidad, los vecinos abajo firmantes saludan a usted atentamente. Así que bueno, esto es lo que estamos haciendo todos aquí, eh, involucrándonos como vecinos, ¿sí? que lo único que queremos es vivir tranquilos. Realmente. hechos a mano armada entre los que eh, mencionan? No me consta a mí eso, sí. pero bueno, no sé, a mí no me consta, entonces no puedo decir lo que no me conste, pero sí me constan muchos hechos, ¿sí? eh, daños a mi vehículo, cosas que suceden, eh, casas que están entrando, hoteles que están entrando, complejos de cabaña, sé que no lo... No, vuelta, no lo queremos hacer para perjudicar a nadie, ¿sí? Pero sí tenemos que saber que en el pueblo están sucediendo estas cosas. Y si las tapamos van a ir a, a mayores. Y, ser, y sería una lástima. ¿Cómo la presentación de esta nota? O Vamos a presentar esta la nota. Policía. Esta nota surgió en eh, presentarla en este momento en el municipio, pero bueno, se podría hacer extensivo lo que usted dice, ¿sí? Y por supuesto también hacerlo extensivos a quienes... Eh, eh, estamos en una época en que es electoral, a pocos días de elecciones, también a los, a los candidatos que tengan este, sus ideas, que también las aporten. Y nosotros como vecinos, en realidad, lo que esto no es una cuestión política, este es el temor de vecinos. Eh, entonces, bueno, tratar de aportar ideas y ver qué se puede hacer en conjunto con la gestión actual, si llegar a cambiar con quienes vienen. Nosotros lo que pretendemos es seguridad. Nos, esto surgió con gente, con, fue un grupo que surgió y realmente nos hemos ido enterando de muchos hechos y también de, de personas mayores que hasta tienen temor de salir de su casa, entonces no es justo. Y bueno, creo que somos muchos los que estamos dispuestos a colaborar con quien esté en, en el gobierno eh, y, y tratar de sacar esto adelante. No solo se trata de que los turistas estén contentos y seguros cuando vengan, sino de que quienes vivimos en forma permanente 
estemos también seguros. A partir de ahí va a ser todo mucho más fácil y mucho más lindo para todos. ¿no? Así que un poco esa es la idea. ¿Mm? No sé si alguno quiere... Bueno, podemos algo. acotar algo más, pero principalmente este fue el motivo. Esta reunión surgió así muy rápida y, y bueno, vemos que, que es mucha la gente que se acercó, por lo tanto es un problema que está generalizado lamentablemente en la villa. Yo creo que tanto la gente nativa como todos aquellos que elegimos este lugar como para venirnos a vivir, una de las cosas más importantes y que más valoramos es la seguridad. Y, y me parece que, que es algo que tenemos que cuidar y eso es lo que estamos haciendo. Nos reunimos para, para cuidarnos justamente de que esa seguridad no se vaya y que podamos seguir viviendo tranquilos. Más allá de que vivimos la mayor parte del pueblo casi todo vive directa o indirectamente del turismo y sabemos que por un lado no se puede mostrar tanto por el tema turístico, pero también para cuidar al turismo tenemos que hacer algo, porque el turista se quiere sentir tranquilo, viene a vacacionar y yo creo que uno de los puntos más importantes de la villa también es la seguridad que sienten al, al elegir el destino. Y cuando las cosas empiezan a suceder, sabemos que pueden haber 10 positivas, pero si hubo una negativa y esa persona lamentablemente sufrió un hecho delictivo, eh, se va a, ir y ver, va a ir a contar lo malo y eso se va a dispersar mucho más rápido y va a opacar todo aquello bueno que la villa puede ofrecer. Por lo tanto, me parece que son las cosas más importantes que tenemos que cuidar. Aparte también le, hay que involucrar un poco más a la justicia porque no puede ser que agarren a un ladrón y esté 15 minutos en cana y lo, lo largan. Eso sin tirado de los pelos. Eso quería decir.